们在台北的预赛打完之后晋级到了决赛，预赛没有办法来的洛奇在决赛也加入了我们，所以我们这次有一个替补可以换。我们第一场对到的是松坂乳龙，他们在一开始的防守就非常的强势，然后没有给我们很多外线可以投篮的机会，特别是雨生，他在预赛的时候。进的大概每一场都进了大概四到五颗三分，但是在我们第一场循环赛的时候，他基本上是没有太多的出手空间，还有出手的机会。在一开始球一直被点掉，在进球之后传球回线的时候，球也被抄。在第一场是变成在三分钟的时候是落后大概八分的。后面洛奇替补上来之后，有慢慢的开始追分，然后打到后面，我们慢慢有比较多的出手空间，从好像十比三一直追到十比十平手，进入了延长赛。在三打三的赛事，是在延长赛的时候，只要得两分就赢了，所以其实投一颗三分就可以直接赢球。在延长赛的时候，我们的对手是选择一个上篮的出手，他们进了之后刚好漏掉了在外线的雨山。雨山在第一场好像都没有进三分，但是在最后延长赛的时候进了这颗三分，然后我们第一场就赢了。我们第二场对到的是雨鱼吃烂苹果，然后他们队的十二号是从台中徒步环岛来台北。说实在，徒步环岛真的是太强了。我之前骑车环岛过，但是连骑车我都觉得非常的累。他成功的徒步环岛真的是非常的强。这场比赛跟上一场比起来的话，我们是有比较多的外线出手的机会。
这场我们在防守端其实我个人认为不够压迫，所以有很多蛮容易的传球就给他们传到了篮下，或是比较轻松的让他们出手。比赛是十三比十一，我们赢两分结束，然后第一天的巡回赛就打完了。我们在四强还有决赛都是两场比赛都是进入到延长赛，所以如果你们想看这两场比赛的话，可以订阅，然后继续关注我的频道，就这样。